stiamo battendo in Europa, perché non si riduca la superficie coltivabile del nostro paese, questa follia dante guerra di un'ideologia che ormai è stata sconfitta dalla storia e purtroppo anche da quello che è accaduto in questi anni, prima la pandemia, poi la guerra della Russia in Ucraina e quello è il nostro impegno in sede europea e non soltanto europea. E nel contempo ovviamente noi abbiamo posto dell'alimentazione, della sovranità alimentare del nostro paese è una delle linee di condotta di questo governo al punto tale che abbiamo cambiato una denominazione al Ministero dell'Agricoltura aggiungendo la sovranità alimentare così come, non sfugga ad alcuno, questo ministero si chiama oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy perché l'impresa è il soggetto dell'economia e per questo con le imprese noi vogliamo raggiungere un'intesa forte appunto per ridurre l'inflazione e l'impatto che essa ha sui consumi degli italiani. La riforma del diritto di proprietà per l'industria anche rientra in questo in quest'ottica di tutela del Made in Italy avrà come beneficiari sì. tra gli altri anche le aziende farmaceutiche, penso al tema dei brevetti. Assolutamente sì, il Parlamento ha varato in via definitiva la nostra riforma del codice di proprietà industriale che renderà il nostro Paese all'avanguardia nella tutela e nello sviluppo dei brevetti e nella sua capacità di implementare l'innovazione poi delle imprese italiane. Era un obiettivo del PNRR che abbiamo raggiunto e che credo che serva anch'esso a completare quel progetto di politica industriale che stiamo mettendo in campo in ogni settore. Grazie. 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 Buon lavoro. Grazie.